。已经从一家小小的咖啡作坊已经遍布全球。独立宫又名独立会堂，是法国殖民期间在此建造的办公室。越南战争时期，该宫毁于战火，越南共和国予以重建，其后成为总统府邸。一九七五年四月三十日改为独立宫，里面设有总统办公室、内阁会议室、外交大厅、总统夫人室和电影室等等。独立宫占地面积十二万平方米，三层楼高，有两栋侧楼及一个地下室。今天，独立府已经成为了胡志明市一个非常有名的参观景点。战争遗迹博物馆主要介绍及展出美军在越战时期的展品，包括 F 5美军战斗机、CH 4 7运输机、M 4 8八吨坦克、A 1轰炸机等。这里一共有八个主题展厅，并分布在不同的建筑内，展示的都是越战时期美国使用的沉寂及其他化学武器对受害者的伤害。由于战争的残酷性和一些化学试剂的对人体的残害，部分图片不适合儿童。嗯、步行街了，然后我们看一下，就是晚上的步行街是怎么样的吗 ？Where is the coffee building？ 很多游客会上去拍照，当然如果不点咖啡的话，也是会收费的。这是越南最繁华的步行街之一啊。然后在道路的尽头是越南人民委员会大厅。我们现在到这个胡志明雕像这里啦。迈开前进的步伐，向未来，向人民打着招呼。然后它的胡须是那种山羊胡子，就给人特别古道仙风的感觉。啊，它的穿着的鞋子居然是一个类似于啊，就是拖鞋啊、凉鞋、凉鞋的一个啊鞋子，大家可以放近看一下。街沿途有现代的商业大楼，然后同时也有着咖啡公寓这样的老建筑，新旧结合。嗯、啤酒街是另外一条当地年轻人喜欢去的一个地方啊。超大音量、震耳欲聋的音乐，加上一些跳美丽的舞姿，这条街道确实是人来人往，非常拥挤啊！这条啤酒街虽然有一些舞女，但是整体还是非常正规的。大家看到这里有一台警车啊，所以也再次证明了这里是比较正规一点的啊。越南普遍的人都非常喜欢喝酒，并且也非常能喝啤酒。所以在这条啤酒街上呢，他们提供非常便宜的一些啤酒，并且有一些啊、呃、性感的女生在跳动的这些性感的舞姿，然后带着醉醺醺的感觉，看着这美妙的舞姿，所以确实是让啊、呃、一些人啊、呃、流连忘返的。为了照顾不同性别的游客啊，还有一些非常啊、呃、帅气，然后啊、呃、健壮的一些男性舞者，也是卖弄着非常矫健的舞姿啊，也非常诱惑啊。
不过有一说一啊，这些越南的女生确实皮肤白湛，然后身材苗条，呃，栩栩动人啊。这里的天气本身比较炎热，然后女生穿着衣物比较少，比较暴露，然后穿上高跟鞋之后呢，把女生这种身材曲线还有呃姿态表现得非常好。这些向路人招手的人是一些服务人员，他们希望大家能够啊、呃、获取到大家的注意力，然后并且坐下来，然后去购买他的一个啤酒。这条街道还是稍微比较正规的，然后如果大家也能喝酒的话呢，能够坐下来看看这些性感的舞者，然后啊、呃、体验一下这里啤酒的感觉，然后和朋友一起碰撞酒杯。然后呃，激情四射哈、啊，这也是非常不错的一个体验，所以年轻人也是比较喜欢这个地方的。日本街是胡志明市的红灯区，非常多的女生穿着传统服饰，熬雅，也就是熬带，在街道上。这些女生通常会凑钱游客，然后希望给他们提供一些特殊的服务。拍摄的时候遇到一个外国人，非常直截了当的说：“说他非常喜欢这里啊，这个地方确实是很多游客心目中所想去的地方。”熙熙攘攘有非常多的外国游客，来自日本的、欧洲的，还有其他世界各地的游客。这里有灯红酒绿，有美妙的身姿，确实让人能够一时冲动。然后啊、呃，问了一下当地的一些朋友，他们说大概是二点五个 million， 啊、呃，越南盾服务一次也就大概是七八百块钱人民币的样子。这里的街道都比较狭窄啊，然后有一些游客走着走着，可能就被这些啊、呃、女生把她带进店里面服务去了，然后顺水推舟啊，所以这个大家在走到这个街道的时候，一定要非常小心一点啊。有一说一啊，这里的店铺其实还是蛮多的，然后供大家选择的也是比较多的。大家如果看到这一家店不喜欢的话呢，其实还是可以去换一家啊、呃、去看的。当然，它这些店有些还是连锁的，它可以提供呃一起的一些服务啊，所以真的是非常方便的一个地方啊，外国人，呃，外国游客的天堂啊，简直是。这条街道上还有很多日式料理啊，然后当然大家可以在特殊服务之后，可以在这里补充能量啊，也是非常方便的一条街道。当然，如果不需要特殊服务的话呢，在这里体验一下日式料理也确实是一个不错的地方啊。外面这条街道上的车简直是非常拥堵，可见来这里的游客真的是络绎不绝啊，生意非常的好啊。如果你要寻找一个比较清静、安静的地方约会或者是喝酒的话呢，那么 rooftop 是一个非常好的选择。那么屋顶的酒吧呢，可以让你有非常好的视野，看到整个城市的面貌，同时享受音乐和酒精带来的愉悦和欢快。当然，除此之外，越南人年轻人的生活呢，还有就是蹦迪了。那么不用解释了，反正就是特别嗨啊。这里的食物非常不错，然后呢，非常推荐。
Just like the name. Also very long. <laughs> should, uh, should be fun.越南曾经被法国殖民过一段时间，那么传入越南的法棍呢，经过越南人的改良之后呢，非常变得非常非常有特色的一道美食，非常推荐给大家。除此之外，越南美食可谓是非常丰富啊，包括这个牛肉猪手面、春卷、板鸡、板姜姜。在当地特色的美食之外呢，胡志明市还有非常非常多外国料理，包括日式料理，还有泰国料理，这些都是非常
喝完咖啡后，我们便可以前往第一高楼 Landmark 八十一，这个高度四百六十一点三米，建筑面积二十四点一万平方米，集合了商业中心、酒店和公寓为一体。平时 shopping mall 里面是非常多人的，因为我去的这个时间点是大中午，所以带大家稍微逛一逛。里面有非常多的国际大品牌啊，然后如果大家是想要购物的话呢，那么在这里也是一个不错的选择。l a n d m a r k 八十一一共有八十一层，我们可以通过这个电梯直达八十一。当然上面是要有收费的，然后还有一些呃饮料提供，可以俯瞰整个城市的一个景色。当然这里我们就不上去了，大家如果有兴趣的话，可以啊、呃、来这里体验一下哦。Win Home Central Park 作为 Win Home 的一个配套设施，位于 l a n d m a r k 旁边。这个非常大的公园里面有非常多一些好玩的项目，还有一些表演。下一个 shopping 的好地方是 Saigon Center， 固有思义啊，就是作为西贡的城中心 shopping mall 的话呢，这里有非常多的国际品牌，包括 Takashimaya， 还有 f o o t l o n g 呃 Uniqlo， 还有呃其他美妆品牌 Mac 等等等等的一些产品。所以如果大家想要购买商品的话呢，这里是一个非常不错的选择。去教堂和寺庙安抚灵魂，推荐少女系打卡景点粉红教堂和圣母大教堂、越南国寺、越南南方佛教建筑群民党光寺庙。由于本期时长限制，我们就不详细介绍了。后面我们还会制作胡志明市第二期影片，欢迎订阅。胡志明市是一个美丽、开放、自由、多元的城市。下一期我们到距离胡志明市不远的海边文岛放松一下，这里极具性价比，非常漂亮清澈的沙滩，加上舒适的 resort， 让我们带上行李来一次说走就走的旅行吧，拜拜。